Sziasztok! A húsvéti vagy bármilyen ünnepélyes, illetve szürke hétköznapi jobból történő füstölt főzés. azok szigorú szabályrendszerét, protokollját fogom ismertetni, amitől én jó pár éve nem vagyok hajlandó eltérni, ez pedig a következő. A sonkát mindig hideg vízben rakjuk, hogy a vízzel együtt tudja felmelegedni, soha nem forraljuk, hanem ahogy elkezdem el forni a víz, azonnal visszavesszük a... Tehát amikor még csak ugye gyöngyözni kezd, még csak gyöngyözik, azonnal visszavesszük a lángot a legkisebb takarékfokozatra, és így gyöngyöző vízben főzzük, de szigorúan felő nélkül, hogy még véletlenül sem tudjon felforni. A főzéshez szükséges időt mindig a sonka súlya határozza meg, kilogram per óra hányadában. Na most itt jön ez a rész, amit az előbb mondtam, tehát itt fontos az, hogy miért hideg vízben adtuk, és miért nem meleg vízben. Azért, mert ha meleg vízbe tennénk, akkor mivel a sonkák általában ilyen szép egybelészes tömörök és darabok, az ő ölfelvételük nem győzné követni a víznek a melegedését. Túl hamar kezden el gyöngyözni a víz, hamar kezden el kell mérni az időt, mert ugye onnantól mérjük az időt, azt nem tudom, mondtam az előtt, onnantól mérjük, hogy elkezd el gyöngyözni a víz. Tehát a víz túl korán kezd el gyöngyözni, amikor a sonka még nem ért el a megfelelő hőfokot. Kevesebb főzési idő jutna innek, és hát félig meddig nyárs maradna. Na most, ha, ugye, ahogy az előbb mondtam, akkor egy mindig kilogram per óra hányadában egy kiló sonkát, egy óráig főzünk, másfél kilósat, másfél óráig, és így tovább. Ha pedig mondjuk két különböző darab kerül a fazékba, vagy, vagy egyforma darab is teljesen mindegy, akkor nem adódik össze a sonkák súlya, hanem a nagyobbik fog dominálni, ahhoz igazodunk, <kül> és ö, ö, osztani, szorozni mindig csak egy kiló fölött kell. Tehát egy kiló sonka alatt nem osztunk, szorzunk, az egy óra minimum főzés idő mindenképpen teljesítendő, akkor is, hogyha csak három dekás kis sonkácskát főzünk, akkor is kell egy órát főzni. Tehát csak egy kiló fölött osztunk, szorzunk. Tehát, hogyha van mondjuk egy három kilós és egy két és fél kilós sonkák, akkor az nem öt és fél óra főzési idő fog igényelni, hanem értelemszerűen a nagyobbik a három kilós lesz a mérvadó és ahhoz igazodunk. Aztán, hogy teszünk le a főzővízbe, hát mit is, hagymát fog, hagymát, babérlevelet, egész borsot, Igazából túl nagy jelentősége nincs, mert az erőteljes sózás és füstöl is úgyis el fogja nyomni a, ezeknek a kiegészítő ízeknek a legnagyobb részét. Úgyhogy így ez inkább csak a lelkünk megnyugtatásáról szól. De hogyha valaki úgy gondolja, hogy esetleg a későbbiekben ezt a levet még felhasználnak, mondjuk lefogyassz aztán, hogy felhasználja a babbujáshoz, vagy káposztásba, vagy babos káposzta főzéséhez, akkor viszont mindenképpen érdemes. Tehát, ahogy mondtam, hideg vízbe raktam, ez egy 1 kilós és egy másfél kilós darab, tehát a nagyobbik súlyához igazodva másfél órán keresztül fogom főzni a gyöngyözéstől számítva, és hogy megnyugtassam a lelkem, én mindent raktam bele, hagymát, fokhagymát, babérlevelet, egész borsot, már csak azért is, mert valószínűleg ezzel fogom majd felönteni a legközelebbi pacalpörköltet. Gyönyörűen gyöngyözik már másfél órája, úgyhogy most el is zárom a gázt, aztán megvárom, hogy teljesen kihűljön a vízzel együtt. Ez nagyon fontos, egyrészt azért, hogy még egy darabig puhuljon a vízben a sonka, másrészt pedig így nem fog a rostjainál, illetve a rostjai mentén darabokra hullani és gyönyörűen szeletelhetővé válik. Addig nem szabad kiszedni, míg meleg vagy akár csak langyos. Ez nagyon fontos. Most végre kihűlt már kiszedhető és akár szeletelhető is. Gyönyörűen lehet vele dolgozni. Kicsit széthulik még így is, pedig nem lett nagyon főzve, de azért nem mondható el, hogy a rostjai mentén abszolút szétesne. Szóval, ez az általam elfogadott és kizárólagosan alkalmazott csontafőzési protokoll. Ezen metódustól nem eltérve sikeresen megkimérhetjük magunkat a nyers, rágós vagy az éppenséggel szépült, kezelhetetlen állagú sonka indukáltó idegeskedéstől. És akkor még egyszer a lényeget a végére egy-két mondatban összeszedve. Tehát a sonkát mindig hideg vízbe rakjuk. Csak gyöngyöző vízben főzzük, tehát soha nem forraljuk a vizet. Mindig a sonka súlya határozza meg a főzési időt, amit a gyöngyözéstől számítva mérünk. És minden alkalommal hagyjuk, hogy a vízzel együtt hűljön ki teljesen a sonka. Ez 5-6 órát is igénybe vehet, de megéri, mert így megoszthatjuk azt az idegeskedést is, ami azzal jár, hogy szeletelésnél atomjaira hullik az egész cucc. Úgyhogy ennyi volt. Köszönöm a figyelmet, jó főzőcskézést és 
kellemes húsvétot, kellemes ünnepeket, ilyesmit. Sziasztok!